இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா லஞ்ச் ரொட்டின் தான் பார்க்க போறோம் சோ லஞ்ச்னா ரைஸ் குழம்பு அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை இன்னைக்கு லஞ்ச் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான லஞ்ச் என்னன்னா பூரி தான் செய்ய போறேன் ஆனா பாலக் பூரி பாலக் பூரி வெட் சன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பூரி செஞ்சு ஏன்னா மார்னிங் வந்து பூரி செஞ்சு இப்ப ஸ்கூல் டைம்னா அடிக்கடி பசங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்ல பூரி ஆண்ட்ராய்ட் நான் எப்பவுமே ரெகுலரா செஞ்சு கொடுப்பேன் சோ அதனால பூரி செஞ்சு ரொம்ப நாள் ஆனதுனால ஃபார் எ சேஞ்ச் பாலக் பூரி அண்ட் சென்னா தான் நிக் பண்ண போறோம் பிளஸ் இப்ப நம்ம ரொட்டீன் கூட போடலாம் பாலக் வந்து பிளான்ச் பண்ணும் அதுக்குதான் நான் தண்ணி இப்போ வந்து பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வடிகட்டு <laughs> இப்போ ஒரு பேனில் வந்துட்டு நான் ஆயில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பட்டை கிராம்பெல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ பட்டை கிராம்பு நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் எப்போவுமே நான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒரு கிராம்பு எனக்கு எப்போவுமே வெடிக்கும் பாருங்கள் அது என்னமோ தெரியல சரி ஓகே இப்போ நான் வந்து கஸ்தூரி மேத்தியும் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆயில் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் இந்த டைமில் நான் ஆனியன் அரைச்சி வச்ச ஆனியனும் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி என்ன சொல்கிறது ஸ்ப்ளாஷ் ஆகும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஸோ ஆனியன் நல்லா வதங்கி ஸ்மெல்லாம் ரா ஸ்மெல்லாம் போகணும் ஸோ அது வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ மேஜிக்கில் டொமேட்டோ இப்படி சாப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ சூப்பராக சாப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதையும் அரைச்சிக்கலாம் நம்ம ஸோ இங்கே மீன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் கொஞ்சமாக நான் ஆட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வெங்காயம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒன்றா சேர்ந்து வந்துடுச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் ஜீரா பவுடர் அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறம் ட்ரை மேங்கோ பவுடர் இருந்தால் அதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த எல்லா மசாலாவும் இந்த சென்னாக்கு ஆட் பண்ணுறதுனால ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி வச்ச நம்ம தக்காளி இருக்குல்ல ஸோ அதையும் நான் இப்போ சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ தக்காளியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தக்காளியோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் ஸ்லிட் பண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா ரா ஸ்மெல் அந்த டொமேட்டோவோட ரா ஸ்மெல் போயிடும் ஸோ நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தக்காளியோட ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ சென்னாவோட வாட்ரு வந்து இந்த புல்லட் மிக்சரில் கொஞ்சம் ஊற்றி அதையும் இந்த மசாலாவில் சேர்த்து இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுறேன் ஸோ தட் அந்த கிரேவி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக சென்னை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நைட் வந்து நான் சாலட் செஞ்சு சாப்பிடுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சென்னா சாலட் குக்கும்பர் ஆனியன் டொமேட்டோ இதெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இந்த சேனல் ரெசிபி இருக்குது நான் லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்துட்டு நல்லா வ தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த சென்னை பாயில் பண்ண சென்னை தண்ணியோடு சேர்த்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலுக்கும் நல்லா ஆரிடுச்சு இதுவும் இந்த புல்லட் ஜாலியை நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன் பேஸ்ட் மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி நமக்கு அங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த மீன் டைம் வந்து நான் மாவு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக மாவில் வந்து மா டர்மரிக் பவுடர் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் ஜீரா பவுடர் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்சு அந்த பாலக்கையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஜீரா பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அரைச்சி வச்ச கீரையிலே மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணும்னு அப்புறமா தெரியும் மிக்ஸ் பண்ண பண்ணும் ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ண பண்ணும் நமக்கு இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மா வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் டைம் விட்டுடணும் அதுக்கப்புறமா நான் பூரி செய்ய போகிறேன் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்றேன் ஸோ மிச்சி உள்ள ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை கூட நான் இந்த பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னா மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் செம்ம ஸ்மெல்லு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் விட்டுட்டேன் அப்படியே இப்போ பூரி ஒன்றுனா நான் தேய்ச்சி பூரி செஞ்சுட்டு போகிறேன் அவ்வளோதான் என்னோடய லன்ச் ரொட்டீன் பூரி செஞ்சு முடிச்சோன்னு ரெடி ஆகிடும் ஸோ பூரி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக க்ரீன் கலராக எவ்வளோ அப்பிட்டைசிங்காக இருக்குது பார்க்கவே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பூரிஸ் வந்து பூரி கூட இல்லை சப்பாத்தியில் கூட பாலக் இந்த சேம் இதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் வந்துட்டு பாலக் சப்பாத்தி கூட செய்யலாம் பீட்ரூட்டில் செய்யலாம் கேரட்டில் செய்யலாம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் நீங்கள் பூரிஸும் சப்பாத்திஸும் கிட்ஸுக்கு வந்துட்டு கலர் கலராக செஞ்சு கொடுக்கலாம்
ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா பூரிஸும் புஃபுன்னு சூப்பராக வந்துருச்சு பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது க்ரீன் கலரில் சின்ன சின்ன ஸோ சூப்பரான ஒரு லஞ்ச் கொஞ்சமாக வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் பூரி சென்னா வெங்காயம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பிளஸ்ஸிங்ஸ் டு யூ ஆல்